Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere evimizde tamamen organik, kimyasal madde içermeyen sıvı gübre tarifi vereceğim. Görüldüğü gibi menekşelerinizin böyle açmasını istiyorsanız vereceğimiz tarifleri lütfen bir yere not alın. İnanın kullandıktan sonra pişman olmayacaksınız. Biz sizin için diğer videolarımızda kimyasal gübrede kullandık, sıvı, katı, solucan gübresi de kullandık, diğer maddeleri de kullandık. Ama en kolay, en ucuz, en ekonomik yöntemlerle evinizde kolayca yapabileceğiniz gübre tarifi bu arkadaşlar. Deneyin pişman olmayacaksınız. Bu tariften sonra sizin de menekşeleriniz böyle canlı ve gür şekilde açacak arkadaşlar. Bakın görüldüğü gibi bizim menekşelerimizin hepsi neredeyse açmış durumda. Tomurcuk veriyor. Yaprakları gür ve canlı. Size tarifi verirken diğer taraftan da menekşelerimizi göstermeye devam edeyim. Menekşelerin çiçek açmasına en büyük etken fosfor arkadaşlar. Fosforu direkt menekşelerimize veremediğimiz için fosforu içeren besinleri bir şekilde sıvı gübre haline getirip vermemiz gerekiyor. Çünkü menekşelerimizin buna ihtiyacı var. Bizim normal sulama ile bu menekşelerimize bu şekilde çiçek açtıramayız. Yani zaten açtırmış olsaydı kimse bu videoyu izlemezdi. Çünkü normal suyla yeterli kadar besin ve değer alamıyor. Şimdi bunun içerisinde neler var? Evinizde sizin bulabileceğiniz biz tohumlardan kullandık. Çünkü en büyük fosfor içeren maddeler tohumdur arkadaşlar. Siz de evinizde hangi tohumlar varsa biz bizim evimizde fasulye, nohut, mısır, kabak çekirdeği, ay çekirdeği, tuzsuz bunlar vardı. Bunları birer yemek kaşığı fazla olmamak şartıyla hepsinden tabi sizde daha değişik tohumlar varsa uygulayabilirsiniz. Yani hangi tohum demeyin her tohum olabilir. Susam tohumu olur, karpuz tohumu olur, keten tohumu olur. Yani tohum içeren maddelerde fosforu vardır. Bunları kullanırsanız menekşeleriniz çiçek açacaktır. Şimdi bunun tarifine geçelim. Bulduğunuz tohumlardan yaklaşık birer yemek kaşığı rondonun içerisine katarsanız bunları da rondoda güzelce çekiyoruz. Toz haline getiriyoruz. Tabi büyük parçalı kalabilir onlar sorun değil. Daha biz bunun içerisini biraz daha zenginleştirmek için yumurta kabuğu yaklaşık 5 tane yumurta kabuğu koyduk. Muz kabuğu koyduk. Ve küçük paketlerden bir tane maya kullandık arkadaşlar. Çünkü menekşelere mayanın da çok büyük faydası var biliyorsunuz. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz besinleri 5 litrelik bir pet içerisine katıp Üzerini suyla tamamlıyoruz. Yaklaşık bir 5 gün beklemeye bırakıyoruz. 5 gün sonrasında bir tülbent yardımıyla bunu süzüyoruz arkadaşlar. Süzmemizin nedeni de şimdi süzmediğimizde bunu sulama suyuyla beraber ister istemez içerisindeki katı maddeler menekşemizin toprağına ulaştığı için orada kalıyor zamanla çürümeler vesaireler bir kötü görüntüye sebep olduğu için süzüyoruz. Süzdükten sonra da bunu direkt menekşelerimize vermiyoruz. Çünkü verdiğimizde direkt köklerine zarar verebilir. Menekşemiz alışmadığı için direkt kurumalara neden olabilir. Hastalanır menekşemiz. İlk başta alıştırıyoruz. İlk, biz ilk başta kullanırken 2 litre suya yaklaşık bir tatlı kaşığı uygulama yaptık. Bununla bir yaklaşık bir ay sulama yaptık. Bir ay sonrasında bunu tatlı kaşığından yemek kaşığına çevirdik. Şu an için her sulama suyunda 2 litre suya bir yemek kaşığı bu hazırlamış olduğumuz sıvı gübreyi uyguluyoruz. Siz de bu şekilde uygularsanız yaklaşık 1,5-2 ay gibi bir sürede çiçeklerinizin, menekşelerinizin yeniden tomurcuk verdiğini, aşmaya eğilim gösterdiğini fark edeceksiniz. Kimyasal gübre kullanmaktan kat kat iyi arkadaşlar bu. Siz de evde rahatlıkla bunu hazırlayıp kullanabilirsiniz. Görüldüğü gibi bakın böyle menekşelerinizin sağlıklı, 
gür olmasını istiyorsanız evde bulabileceğiniz rahat kolay yöntemlerle yaklaşık bir 10 dakikanızı ayırarak hazırlayabilirsiniz. Biz bu menekşelere daha önceden videolarımızı izlemişseniz birçok gübre kullanımı yaptık. Bunların içerisinde kullandığımız gübrelerin içerisinde en faydalısını gene sıvı ve katı solucan gübrelerinde gördük. Ama bu gübrelerde de çiçek oluşumu olmadı. Sadece yaprak gelişimi ve kök oluşumu oldu. Ama biliyorsunuz ki menekşeler açmadıktan sonra bir anlamı olmuyor. Yani evde sadece bir yeşil yapraklı bitkiymiş gibi duruyor. Ama açtıktan sonra çok güzel görüntüye sahip oluyor. Bu yüzden herkes de menekşem neden açmıyor, niye açmıyor bunun sorusunu soruyor. Bu tarifi bir deneyin. Gerçekten pişman olmayacaksınız. Menekşelerinizde en kısa zamanda çiçek açtığını göreceksiniz. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Bize destek verin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.